బిగ్ బాస్ ఇక ఫైనల్ వారానికి చేరుకుంటోంది పది వారాలు పూర్తి అయిపోతున్న సమయంలో బిగ్ బాస్లో ప్రతి ఒక్క రోజు ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు ముఖ్యంగా ఈ వారం నామినేషన్స్ ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఆశ్చర్యంని ఆసక్తికరాన్ని రేకెత్తించేలాగా ఉంది నామినేషన్స్ విషయంలోకి వచ్చినట్టయితే ఈ వారం నామినేషన్స్లో మహేష్ రాహుల్ హిమజలు మాత్రమే ఉన్నారు అయితే ఇప్పటి వరకు చాలామంది సోషల్ మీడియాలో లేకపోతే వివిధ వివిధ రకాల వెబ్సైట్లో వాటిల్లో ఏమంటున్నారు అంటే అసలు ఈ వారం నామినేషన్స్ ఎలిమినేషనే లేదు నో ఎలిమినేషన్ దిస్ వీక్ అంటున్నారు కానీ ఈ వారం అయితే ఎలిమినేషన్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఇది ఫస్ట్ ట్విస్ట్ యాక్చువల్లీ బిగ్ బాస్ సీజన్లో పది మంది కంటెస్టెంట్స్ ఉన్నప్పుడు కేవలం ముగ్గురుతోనే నామినేషన్స్ ఎలిమినేషన్స్ జరిగాయంటే ఇది నిజంగా ఆశ్చర్య ఆశ్చర్యపరిచేది అని చెప్పచ్చు ఇక మరి ఈ ముగ్గురులో ఎవరు సేవ్ అవుతారు అనే విషయాన్ని కూడా ఇప్పుడు ఒక లుక్ చేద్దాం ఫస్ట్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే రాహుల్ రాహుల్ ఫస్ట్ నుంచి కూడా చాలా జెన్యున్గా ప్రే గేమ్ ఆడుతున్నట్టు మనందరికీ తెలిసిందే ఉన్నది ఉన్నట్టు మాట్లాడతాడు లేకపోతే కామెడీగా ఉంటాడు ఇంకా చెప్పాలి అంటే తనదైన శైలిలో మాట్లాడుతుంటాడు అయితే ఈసారి నామినేషన్స్లో మాత్రం పునర్నవి కోసం ఎవరు చేయలేని టాస్క్ ట్వంటీ గ్లాసెస్ ఆఫ్ కాకరకాయ జ్యూస్ తాగి ఒక హీరో అనిపించుకున్నాడు ఆ తర్వాత కూడా ఎంతో మెచ్యూర్డ్గా ఆలోచించి పునర్నవిని మొత్తం సీజన్ అంతా కూడా సెల్ఫ్ నామినేట్ అవ్వకుండా కాపాడాడు దాంతో అతనికి ఎంత వర్క్ డెడికేషన్ ఉందో అంతే కమిట్మెంట్ కూడా ఉంది మెచ్యూరిటీ కూడా ఉంది అంటూ జనాలందరూ కూడా రాహుల్కి బేబత్సంగా ఓట్లు వేశారు సో ఇప్పుడు రాహుల్ హిమజ అలాగే మహేష్లో రాహుల్ది టఫ్ అండ్ టాప్ పొజిషన్ అని చెప్పచ్చు ఇక రెండవ కంటెస్టెంట్ ఎవరు అంటే మహేష్ మహేష్ కూడా వచ్చిన కొత్తలో చాలా జెన్యున్గా మాట్లాడేవాడు ఆ తర్వాత హౌస్లోని కొన్ని గొడవల వల్ల తను మాట్లాడే పద్ధతి వల్ల కొద్దిగా సైలెంట్గా మారిపోయాడు అయినప్పటికీ టాస్కులను మాత్రం ఎక్కడా పట్టు వదలని విక్రమార్కుల్లాగా చేస్తూనే ఉన్నాడు ఈ వారం నామినేషన్స్ ప్రక్రియలో హిమజ చేసిన తప్పు వల్ల తన పాపం నామినేట్ అవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది నిజానికి హిమజకే చాలా ఈజీ టాస్క్ రావటం కానీ హిమజ దాన్ని సీరియస్గా తీసుకోకుండా క్లారిఫికేషన్ ఉందో లేదో తెలుసుకోకుండా మహేష్ని నామినేషన్స్లోకి పడేస్తుంది ఇక అంతేకాకుండా ఈ వారం కెప్టెన్గా కూడా అయ్యాడు మహేష్ ఇక ఈ వారం కనుక తను కనుక సేవ్ అయినట్టయితే కెప్టెన్గా తన ఫస్ట్ రూలింగ్ చాలా బాగుంటుందని చెప్పుకోవచ్చు పైగా హిమజ చేసిన పొరపాటు వల్లే మహేష్ నామినేషన్లోకి వచ్చాడన్న విషయం కూడా అందరికీ తెలియడంతో ఎలా అయినా మహేష్ ఈ వారం సేవ్ అవ్వాలి అంటూ బీభత్సంగా ఓట్లు వేసేశారు దానికి తోడు ఈ వారం బెస్ట్ స్టూడెంట్ పర్ఫార్మర్గా కూడా లెక్చరర్స్ అందరూ వేయటం ఇక ఈ వారం అంతా పర్ఫార్మెన్స్ చూస్తే మహేష్కి ఓట్లు పడేటట్టే ఉంది ఇక మూడవది హిమజ హిమజ విషయానికి వచ్చినట్టయితే ఈ వారం నామినేషన్స్ దగ్గర నుంచి మొన్న జరిగిన స్టూడెంట్స్ టాస్క్ వరకు ఒక్క డాన్స్ మినహాయించి ప్రతి దానిలో కూడా తన పర్ఫార్మెన్స్ చాలా థమ్స్ డౌన్ లాగే ఉంది అంటే పెద్దగా ఆకట్టుకోలేకపోయిందని చెప్పచ్చు దీనికి ప్రధానమైన కారణం చిన్న టాస్క్ అయినా మహేష్ సేవ్ చేసే నామినేషన్స్ టాస్క్ సరిగ్గా చేయకపోవటం వల్ల ఇక హిమజకి ఓటింగ్ ఎలా పడింది అంటే మహేష్కి అలాగే హిమజకి చాలా తక్కువ వేరియేషన్స్లో ఓటింగ్ పడినట్టు తెలుస్తుంది అండ్ హిమజ ఈసారి మరి ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపోతుందా అంటే అటు మహేష్కి ఇటు హిమజకి చాలా టఫ్ ఫైట్ ఉన్నందువల్ల ఏ క్షణాన మహేష్ అయినా వెళ్ళొచ్చు లేదా హిమజ అయినా వెళ్ళిపోవచ్చు ఇక విషయంలోకి వచ్చినట్టయితే అప్పటి వరకు అంటే సోమ మంగళవారాల్లో ఎక్కువగా మహేష్కి ఓటింగ్ జరిగినట్టయితే గురు శుక్రవారాల్లో మహేష్కి హిమజకి రెండు చోట్ల ఓటింగ్ అనేది జరిగింది కానీ హిమజ ఈ వారం ఎక్కువగా వెళ్ళిపోయే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి ఎందుకని అంటే ఈ వారం పర్ఫార్మెన్స్ లేకపోవడం పోయిన రెండు వారాల నుంచి కూడా కొద్దిగా నెగిటివిటీని మూట కట్టుకోవటం ఇక ఆ తర్వాత మహేష్ని సేవ్ చేయలేకపోవడం ఇవన్నీ కూడా తనకి కొద్దిగా నెగిటివిటీ వైపే వెళ్తున్నాయి కాబట్టి ఈ వారం హిమజ నామినేట్ అయ్యింది కాబట్టి ఎలిమినేట్ అయ్యే అవకాశాలు కూడా చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి 